13, vinsten i ett företag ökade ett år med 35% och året därefter med 25%. Med hur många procent ökade vinsten under de två åren? Ser ni inte det? Det finns ingen äh, inkomst för förra året om man säger så. Så ni kan lägga in. Till exempel de har tjänat äh, en miljon till exempel. Inkomsten. Så. Så har vi en miljon. En miljon där multiplicerar med. Den har ökat med 35%. 0,35%. Då har man 35 med 4 nollor. 1, 2, 3, 4. 350 000. Och så har vi, det betyder det nya värde. Det här är gammalt värde. Det här är en, det här är en nya värde nu. Som är. 1 miljon 350 000. Och då har vi förändring igen då. 1 miljon 350 000. Multiplicerar men den har ökat igen med 0,25. Så ser man att det blir. Multiplicerar eh, med 0,35. Plus en miljon. Och det passar om 0,25. Så har vi 337 500. Då har vi den nya värden. Den nyaste nu är 1 miljon 350 000 plus 337 000. Så vi skriver en adera med 1 miljon 350 000. 1 miljon 350 000. Så har vi 1 miljon 6 8 7 500. Så. Så för att se förändringen då. Så tar vi skillnaden mellan dem. Så har vi 1 600. 1 miljon 687 500. Så drar jag med 1 miljon. 4, 5. Det vi drar med 1 miljon. Så får vi 687 500. Det vi drar med 1 miljon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så ser vi att det är 0,68750. Eller cirka, äh, inte cirka, det här är 68,75 procent. Ökningen då totalt, 68,75 procent. Eh, vill man veta utan att sätta in gammalt värde där, man kan göra så här, 1,20, eh, 1,30. Alltså från 100 procent. Ökat med 30% så blir det 130. Multiplicera med den andra gången. 1,25. Så har vi 1,30. Multiplicera med 1,25. Hmm. fick jag. Jag fick fel. Men jag ser varför. Jag kan bara titta på den. Den här är inte... 30, det här är 35. Nu kanske. 1,35 multiplicerar med 1,25. Det blir 1,6875. Vad bra. Eller 168,75 procent. Och det här heter förändringsfaktor. Vill man veta förändringen så har man 168,75. Subtraherar med 100 procent. Är lika med. Eh, 68,75 procent. Jag ska förklara skillnaden mellan den som jag gör. Här gav jag. Den här gav jag. 
exempel på en miljon så fick jag naturligtvis. Det spelar ingen roll vad det är startvärde, alltså det gammalt värde spelar ingen roll i det. Vill ni göra den till 50 000 eller 500 000 eller 5 miljoner, det spelar ingen roll. Men om jag ska bedöma den här sätt att räkna, jag ska göra bedöma den här max D, inte mer. Vill man ha lite högre så man skulle förstå den här delen. Mm. Och prepa det förändringar skulle man multiplicera med sina förändringsfaktor. Så jag hoppas att ni förstår skillnaden mellan de två.